Hello everyone, good morning and welcome to the fantastic session for the day and we are here for how to finance your MBA. First of all, as per the trend, let me check our live. We must be live, right? Okay, so let us go for the how to finance your MBA. Right? And we are live, we are live. Yes, how are you guys doing? And welcome to the fantastic session and this is Saga Tucker on your side. Kya hal chal batao sabke? Kya chal raha hai and kya sal chal raha hai? Aha, jo bhi chal raha hai, kyo chal raha hai? Chalo, toh aaj kya karne wale hum loog? Aaj hum loog kya karne wale hain? We are here to finance our MBA. Your MBA, especially. Okay? Chalo, toh. How to finance MBA with Saga Tuckers. Chalo, bas ek do minute wait karenge. Sab kya nega? Kya hal chal guys? Kya chal raha hai? And this is Saga Tucker, your mentor for the day. And financing your MBA is our goal. Fine is our goal. Finance your MBA, and especially when you don't have the money. Fine when you don't have. A money in your hands. Okay, so financing your MBA when you don't have any money. But yeah, hi Sahil. Sahil, to kafi din baad dekha mujhe class ke andar. Ah, Sahil, kahan gaya brate ho? Special classes mein bhi nahi aaye tum. Ha? Batao toh. Sabse bada sawal hai aaj ka. And how to finance your MBA, especially when you don't have any money. Money, money, money. Money is the biggest chakkar, right? College exams, okay, okay, fine, fine, fine. How to finance your MBA, right? How to finance your MBA, especially when you don't have any money. Fine. First of all, we look at what are the fee structure. How much money is there? If we are going to any institute, then how much of money? We could require. So, first of all, let's see what is the fee structure. Kya hai, right? Huh? Fee structure of top MBA colleges. So, what are the fee structure of top MBA colleges? We all know generally that I am Ahmedabad. The fees are approximately 23 lakh rupees. Right? It is an in lakhs. Okay. Bangalore is 23 approximately. Calcutta again 22.6. Okay. I am Lucknow is 19.25. Pooji code is 19. Excel RI Jamshed Pur. Fine. So, I have taken the name of top institutes here. Fine. So top MBA colleges. Fine. If you or top MBA colleges, so you can say premium. Fine. You can say premium MBA colleges for for which you don't need any collateral or something like that. Okay. And if you're getting if you're getting admission into these colleges, then you don't need collateral or something like that. Okay. And it is MDI Gurgaon twenty one point three four something. IAFT Delhi is twenty. 17 SIBM Pune Symbiosis, right? And that is 20.72 SP Jip, huh? SP Jain, that is 17. IMI New Delhi, that is 18.4. IMT Ghaziabad, 19.3. KJ Somaya, 16. IFIM Bangalore, 12. And IFMR Chennai, that is, yes, Sri City Wala College, there's a very good college, 13.6. IPE Hyderabad, 8.5. हाँ हाँ कुछ हमने टॉप इंस्टिट्यूट रहे हैं आई एम इंदौर में आना चाहिए था फाइन जयपुर इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ डेट इस 10.45 देर आर मेनी आई एम्स देर आर मेनी आई एम्स फाइन न्यू आई एम्स फाइन डेट आर कॉल्ड एस न्यू आई एम्स और बेबी आई एम्स यू कैन इंक्लूड देम आल्सो फाइन उस पे मैंने स 
ओके फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर देना एफएमएस भी आएगा एफएम देखो एफएमएस की फीस ज्यादा नहीं है तो इसलिए मैंने यहां पे इसको पिन नहीं किया है ना एफएमएस की एफएमएस इज नॉट हैविंग दैट मच ऑफ फीस सो वी आर डिस्कसिंग एफएमएस इज अ टॉप कॉलेज इंस्टीट्यूट बट फीस उनकी ज्यादा नहीं है तो इसलिए मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया हुआ यहां पे यस टॉप नॉच इट इज नॉट अ टॉप नॉच कॉलेज सो दैट्स व्हाई मैंने इंक्लूड नहीं किया हुआ चल सो लेट इज गो फॉर वन मोर सबसे पहले तो क्या होता है सी एम बी ए एजुकेशन लोन ऑप्शन तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या ऑप्शन हैं हमारे पास राइट वॉट ऑप्शन डू वी हैव सबसे पहले तो एजुकेशन लोन फॉर एम बी ए इन इंडिया आर ऑफर्ड बाई द पब्लिक सेक्टर बैंक लाइक एस बी आई है ना तो पब्लिक दो बैंक हमारे पास पब्लिक सेक्टर बैंक एंड देन वी हैव इस प्राइवेट सेक्टर बैंक पंजाब नेशनल बैंक पी एन बी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पंजाब एंड सिंध बैंक देना बैंक कैनरा बैंक अमंग अदर्स राइट है ना अनदर एम बी एजुकेशन लोन ऑप्शन इज टू गेट दी एम बी ए फ्रॉम प्राइवेट लोन है ना प्राइवेट बैंक हमको लोन मिल सकती है हाँ आई एम इंदौर की भी ट्वेंटी थ्री लैक्स समथिंग है तो आई सी आई सी बैंक है हमारे पास एक्सिस बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक है नॉन बैंकिंग फाइनेंस अब नॉन बैंकिंग एन बी एफ सीज बोलते हैं उसको जैसे कि खेडिला एजुकेशन है ठीक है लोन फाइन एडवांस फाइनेंस सर्विस एंड अमंग्स दी अदर्स ओके so there are many education services which provide loans for the MBA aspirant specially, okay? Which provides the loan for MBA aspirant specially, okay? Fine. What is important to note that the most financial institutes offer different interest rates schemes of different education. जाना किसी का eight percent होता है, fine. किसी का interest rate eight percent होता है, किसी का ten percent होता है, किसी का twelve percent होता है, किसी का seven percent होता है, ठीक है? किसी का nine point five percent होता है. तो हम वही कंपेयर करने वाले हैं आज कि हमको अगर लोन लेना भी चाहिए तो कहाँ से लेना चाहिए दैट इज मोर इम्पोर्टेंट ना लोन लेना इज नॉट इम्पोर्टेंट लोन लेना एंड किफायती लोन लेना दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट है ना इन आई एम्स एंड अदर टॉप एमबीए कॉलेजेस एज कम्पेयर टू द अदर कॉलेजेस फाइन ठीक है ना इंटरेस्ट रेट स्कीम्स फॉर द एजुकेशन एजुकेशन लोन फॉर आई एम्स एंड हायर रैंक टॉप आर जनरली अवेलेबल एट लोअर रेट्स वेन कम्पेयर टू द लोअर रैंक कॉलेजेस है ना मतलब अगर मान लो तुमको आई एम अहमदाबाद में एडमिशन मिल रहा है एंड फ्रॉम एस बी आई एस बी आई इज ऑफरिंग यू द लोन एट एट परसेंट फॉर एग्जाम्पल देन एनी अदर अदर कॉलेजेस फाइन देन एनी अदर कॉलेजेस एस बी आई कैन ऑफर यू द लोन एट समथिंग टेन परसेंट ऑल्सो और हायर देन दैट ऑल्सो जस्ट जस्ट दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल राइट मैक्स कितना हो सकता है बता रहा हूँ सब बताओ सब बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है किसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है कौन सी बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आई विल टेल यू एवरी थिंग राइट कौन सी बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सब बताया जाएगा थोड़ा सबर रखो ओके सबर का फल मीठा होता है मीठा होता है डन चलो सबसे पहले तो सबसे पहले फाइव टिप्स टू सिक्योर योर एम बी ए लोन फाइन के एम बी ए लोन को कैसे सिक्योर करना है फाइन इफ यू एदी द फॉलोइंग फाइव टिप्स वाइल सिक्योरिंग फाइनेंस फॉर एम बी एजुकेशन लोन यू विल नॉट ओनली गेट द बेस्ट डील बट यू विल ऑल्सो have a lot of money during the repayment of the education loan with the interest hai na fine fine hum log kafi save kar sakte hain jaise ki agar maan lo ki humko 8% milta hai ye kya ho gaya why is this happening ऐसा ही होगा ठीक है लोचा
रिफ्रेश करने में भी नहीं हो रहा इट्स नॉट ओपनिंग लेट स्टार्ट कहाँ से लेट स्टार्ट ये कुछ खुल ही नहीं आ जाए समथिंग एल्स आई नीड टू रीस्टार्ट माय लैपटॉप ओके जस्ट जस्ट गिव मी सम टाइम फाइन सो आई विल लाइव अगेन आई गेस वी आर लाइव अगेन राइट Hope so. We are live again. Yes, we are live again. Are you not? I'm audible, right? Yes, I'm audible. Ah, ऐसे दौड़ रही है. Hard disk crash हो जाती हैं. हैं? वो तो पता नहीं क्या हो गया था सब पहली बार होगा. Yes, ऐसे थोड़ी hard disk crash हो जाती हैं. हाँ हाँ. चलो. नहीं ऐसा मत बोलो. Data काफी पढ़ काफी सारा पढ़ा हुआ है laptop के अंदर. Hard disk crash हो गया हो गया है ना तो बहुत सर लग जाएंगे अच्छे से. चलो हम लोग क्या थे यस तो फर्स्ट फर्स्ट स्टेप इज कैलकुलेट योर एम बी एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस है कि नहीं तो सबसे पहले देखो अगर तुमको बैंक पता है लोन देता है ना अगर तुमको कोई भी बैंक लोन देता है तो इट इज नॉट लाइक दैट कि दे विल पे योर फीस ओनली फाइन दैट इज नॉट लाइक दैट दे विल फीस पे योर फीस ओनली सो दे कैन पे यू द एक्सपेंसिस ओनली अदर एक्सपेंसिस ओनली हाँ ठीक है फाइन दे विल पे यू दी अदर एक्सपेंसिस ओनली क्या दिक्कत है ठीक है जन चल सो कैलकुलेट दी एम बी ए फंड रिक्वायरमेंट ऑन द बेसिस ऑफ फोर फैक्टर्स नेमली टू ईयर्स फंड रिक्वायरमेंट है ना प्रोस्पेक्टिव जॉब मार्केट आफ्टर टू ईयर्स है ना मतलब कि मान लो कि हमको अगर अभी हमने जॉब लिया तो दो साल के बाद हमारा प्रोस्पेक्टिव मतलब कि हमको कितना सैलरी तक मिल सकता है मान लो कि हमने तीस लाख का लोन ले लिया और दो साल के बाद का प्रोस्पेक्टिव ये है कि हमको भाई पंद्रह लाख रुपए का ही जॉब मिल रहा है तो तीस लाख तो काते तो काते भी तीन चार साल लग जाएंगे So take that much only. Ah, huh. amount needed. Amount needed to live non-luxurious life during the course and the EMI on the repayment based on the interest rate and the period of repayment. Okay, fine. Ab aisa chalega ke bhai moon. Maine maine main main Ahmedabad mein reh raha hu aur maine pandra pandra thousand rupees wala ek flat rent kya hua hai. ठीक है तो महीने के पंद्रह हजार रुपए उसको ले रहा हूँ फिर बाइक है गाड़ी है ये है बंगला है सब कुछ अलग अलग है तो पच्चीस तीस हजार मेरा खर्चा हो रहा है तो मतलब चालीस हजार रुपए मैंने उसके लिए हुए हैं ठीक है तो मतलब क्या कि ट्वेल्व तो मतलब फोर लैख एटी थाउजेंड मुझे उसका चाहिए ठीक है फोर लैख एट्टी थाउजेंड मुझे उसका चाहिए इन मतलब कि नौ लाख दस लाख रुपये मैंने उसके ले लिए फाइन दस लाख रुपये मैंने दस हुए ना तीन और दो पाँच दस लाख हुए अब दस लाख उसके बाकी के 25 लाख आई एम को देने 25 लाख आई एम को देने 10 लाख उसके मैं 35 लाख का लोन लिया ले लिया मैंने अब 35 लाख का लोन चुका चुका जमाना चला जाएगा उससे ज्यादा तो मैं क्या करूं भाई मैंने मेरा मेरा खर्चा नहीं है मेरा सर मेरा खर्चा नहीं चालीस हजार रुपये मेरा खर्चा पंद्रह हजार रुपये और महीने के पंद्रह हजार में अपना काम चला लूंगा आया ना तो पंद्रह हजार इंटू बारह करेंगे तो कितना हो गया डेढ़ और दो तीसरा मतलब एक लाख अस्सी हजार इंटू टू करो तो तीन लाख साठ हजार है कि नहीं तीन लाख साठ हजार सीधे सीधे सात लाख रुपए बच गए है कि नहीं सीधे सीधे छह सात लाख रुपए बच गए तो अगर पैंतीस सीधे का मुझे कितना का लोन लिया पच्चीस तो आई एम को देना है वो तो कंफर्म है और बाकी तीन मतलब अट्ठाईस या अट्ठाईस या उनतीस का लोन ले लिया मैंने तो छह लाख रुपए बच गए ना अब छह लाख का इंटरेस्ट भी तो कितना बचेगा वो भी तो देखो ऐसा नहीं कि सिर्फ लोन लोन बच रहा है छह लाख का इंटरेस्ट भी तो बच रहा है तो अगर लग्जरियस लाइफ जीने जाओगे फिर थिंकिंग डेट कि हम आई में रह रहे हैं तो भाई लड़की इंप्रेस करनी है अब लड़की इंप्रेस करनी है सर एक गाड़ी तो चाहिए तो गाड़ी तो पापा दिला देंगे है कि नहीं गाड़ी पापा दिला देंगे पेट्रोल थोड़ी पापा दिलाएंगे है कि नहीं 
गाड़ी पापा दिलाएंगे पेट्रोल थोड़ी पापा दिलाएंगे भाई हम गर्ल हम आई में जा रहे हैं तो लड़की तो पटाएंगे ना अच्छी खासी अब लड़की पटाएंगे तो सर हमको एक फोर व्हीलर तो चाहिए ना हमको एक बाइक तो चाहिए ना हमको के चाहिए बुलेट चाहिए तो भाई तो फिर एम मत करो है फिर एम मत करो फिर जॉब वॉब करो अच्छी खासी करो बिजनेस विजनेस करो ठीक है Fine. Apart from the seeking the funds for the tuition fees, you have to think for the lodging, boarding expense, computers, stationery, books, clothing, and another. Fine. Taken together, all the expenses may be very high, but you would incur them in for sure. है ना मिल जाएगा. Bank तो दे देगा. Bank को bank को पता है कि भाई तुम I M में join हो गए. Bank को अगर क्या दिखाना हमको? बस bank को हमको I M का offer letter दिखाना है कि भाई मेरा I M में admission हो गया. Bank तुमको बोलेगा कितने का चाहिए? तीस लाख. हाँ भाई तीस लाख लेके जाओ. हमको तो तीस की जगह पर चालीस मिलेगा ना हमको तो तीस की जगह पर चालीस मिलेगा इंटरेस्ट के साथ तुम बैंक को बोला कि सर मुझे सिर्फ बीस का ही चाहिए मुझे बीस का ही चाहिए तो बैंक बोलेगा ठीक है तुम बीस का लेके चालीस जगह पच्चीस मिलेगा दस लाख का इंटरेस्ट भरा पाँच लाख का इंटरेस्ट भरा हाँ समझे कि नहीं समझे तो पैसा बर्बाद करने नहीं जा रहे हैं एम का मतलब क्या होता है कि हाउ टू सेव फाइन वॉट डू मीन बाई एम बी ए मैनेजमेंट हाउ टू सेव ओके सेकेंड ऑप्शन इज लुक फॉर द चीपेस्ट एम एजुकेशन लोन फाइन तो देखो यहाँ पे मैंने बोला है कि काफी सारी एजुकेशन लोन्स होती हैं फाइन जो इंस्टीट्यूट्स तुमको प्रोवाइड करती हैं जैसे कि प्रीमियम इंस्टीट्यूट में अगर तुम हो आई आई टी आई एम एक्सल आर आई एम डी आई एस बी चिकमर आई एम आई आई एम टी आई एफ टी तो लोन मिलना बहुत ईजी होता है है ना एब्रॉड का ये मिलता है ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया के लिए मिलता है तो लोन मिलना इज वेरी ईजी मैंने क्या बोला कि जस्ट यू नीड इज ऑफर लेटर फ्रॉम द प्रीमियम इंस्टीट्यूट फाइन फ्रॉम द प्रीमियम इंस्टीट्यूट कॉर्पोरेट हेड ऑफिस ऑफ दिस बैंक पब्लिश अपडेटेड लिस्ट ऑफ द सच प्रीमियम बी स्कूल है ना जैसे कि एस है फॉर एग्जाम्पल तो एस के अंदर कुछ बी स्कूल्स होती हैं कि भाई अगर इन बी स्कूल्स में तुमको एडमिशन मिला है सो यू कैन गेट द लोन विदाउट एनी को लेटरल फाइन ओके मान लो कि एस बी आई एस बी आई की लिस्ट एस बी आई की लिस्ट में आई एम आई एम बेंगलोर नहीं है हाँ आई एम बेंगलोर नहीं है तो यू कैन नॉट गेट द लोन फॉर फॉर आई एम बेंगलोर फ्रॉम एस बी आई फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो नहीं सकता फॉर एग्जाम्पल बट ऐसा हो नहीं सकता ठीक है But still, I'm just giving an example. Okay, I'm just giving an example. Let's check it. Like this. Okay, fine. If your institute, if your institute falls under the category of the premium MBA colleges, you will get the MBA loan at the low interest rate during fine. Hey na, fine. You will get the MBA and and during the repayment tenure of seven years or so, you will be able to save huge amount as the initial years. Even when 0.25 percent hike in the interest rate can be make a cumulative effect coming in the lakhs, है ना? देखो clauses होते हैं banks के कि they can they can hike the interest rates. Fine, they can hike. मतलब मान लो कि तुमको ना nine percent पे दिया हुआ है. Fine, अब 0.25 percent का hike है, है ना? 0.25 percent का hike है, तो भी लोचा हो जाएगा. 0.25 percent किसका है? हमने loan भी तो 35-30 लाख रुपए का लिया हुआ है. छोटा amount amount नहीं है, right? फाइन तो एम बी एम को लोन लेना है बट चीपर रेट्स पे कंपेयर दी एम बी ए फंडिंग स्कीम ऑफ डिफरेंट बैंक है ना कंपेयर करके लेना बहुत सारी बैंक है एडमिशन मिल गया तुमको वहां पे कंफर्म है आई एम अहमदाबाद कंफर्म हाँ तो तुमको जाना नहीं पड़ेगा कि हमको लोन दो लोन दो लोन दो लोन दो फाइन सो दीज बैंक अप्रोचिंग यू फ्रॉम दी फ्रंट एस बी आई बोलेगा मेरे से ले ले ऐसे ऐसे बोलेगा मेरे से ले लो ये बोलेगा मेरे से ले लो क्योंकि उनको तो इंटरेस्ट सही है भाई ठीक है अब तुमको कंपेयर करना है कि भाई किसका इंटरेस्ट रेट कम है ठीक है कौन अच्छे तरीके से दे रहा है कौन क्या क्या दे रहा है क्या क्या कवर कर रहा है क्लोथिंग कवर कर रहा है अदर एक्सपेंसिस कवर कर रहा है वगैरह वगैरह फाइन दूसरा की ऑफ फॉर दी दूसरा की ऑफ फॉर दी शॉर्टर पीरियड ऑफ रिपेमेंट पीरियड है कि नहीं पांच साल में भरोगे कम इंटरेस्ट सात साल में भरोगे ज्यादा इंटरेस्ट तीन साल में भर दिया उससे भी कम इंटरेस्ट दो साल में भर दिया उससे भी कम इंटरेस्ट तो जितना जल्दी उसको पे कर रहे हो उससे उतना तुमको इंटरेस्ट कम चुकाना पड़ेगा राइट है कि नहीं समझो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है ठीक है द बर्डन ऑफ द इंटरेस्ट इज लॉन्गर पीरियड विल बी मोर फॉर एग्जाम्पल इफ यू रीपे द अमाउंट इन टेन ईयर्स विच इनक्योर द इंटरेस्ट सिक्स पॉइंट फोर लैख रुपीज द सेम अमाउंट इन सेवन ईयर्स विल कैरी द इंटरेस्ट अपना फोर पॉइंट थ्री फाइव लैख रुपीज तो दो लाख रुपये बच गए तुम्हारा नहीं बच गए हाँ थोड़ा सा बर्डन हमने हमने नौकरी करते टाइम पे भाई गर्लफ्रेंड को बोला थोड़े से तो खर्चे कम कर बीवी को बोला थोड़े से खर्चे कम कर मम्मी को बोला थोड़ा आप खर्चे कम करो अपने आप को बोला थोड़ा खर्चे कम करूंगा मैं गाड़ी की जगह पे टू व्हीलर पे चला जाऊंगा ऑफिस आए सूरज तो देट वुड की भाई मैं दस की जगह पे तीन सात साल में चुका दूंगा सात साल की जगह पे पांच साल में चुका दूंगा तो लाख डेढ़ लाख और बच जाएगा 
पाँच लाख डेढ़ लाख और बच जाएगा समझे तो उतना पैसा वहाँ से और बच जाएगा मेरा लाइक दैट फाइन अब पे द इंटरेस्ट ड्यूरिंग द कोर्स पीरियड है ना अगर तुम्हारा दो साल का एम है फाइन यू कैन पे द इंटरेस्ट फाइन अब पे कहाँ से करेंगे यू कैन डू सम इंटर्नशिप्स यू कैन डू सम पार्ट टाइम जॉब्स ओके जहाँ से तुम जहाँ से तुमको पंद्रह बीस हज़ार रुपये सबको पंद्रह बीस हज़ार मिल रहा है यू कैन डू फ्री लांसिंग फाइन जहाँ से तुमको दस पंद्रह हज़ार मिल रहा है और क्योंकि महीने का इंटरेस्ट कितना आएगा देखो महीने का मंथली इंटरेस्ट विल भी समथिंग ऑफ टेन फिफ्टीन थाउजेंड टेन फिफ्टीन थाउजेंड अब तुमको यहाँ से अपने लिए पैसा कमाना नहीं है हाँ हाँ दो लाख का पैसा वही क्लियर येस आयुष क्लियर तो यू कैन पे द इंटरेस्ट सो दैट यहाँ पे तुमको बर्डन कम होता जाएगा है ना देखो इंटरेस्ट कंपाउंड होता है हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पड़ा हुआ है फाइन है ना इट डे बाय डे इट इंक्रीजेस डे बाय डे उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है पहले नौ लाख रुपए लिया अब नौ दस हो गया उस पर इंटरेस्ट नौ लाख पचास हजार हो गया उस पर इंटरेस्ट दस लाख हो गया उस पर इंटरेस्ट इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगाते हैं समझे ओके okay, अब आते हैं कुछ बात पत्ते की बात पर एजुकेशन लोन फॉर एम बी ए बाई द पब्लिक सेक्टर्स जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो मैक्सिमम अमाउंट कितना सेंक्शन करता है अगर तुमको प्रीमियम इंस्टीट्यूट जो लिस्टेड है अगर मैं बोल रहा हूँ लिस्टेड है मान लो कि अगर एस के अंदर 30 इंस्टीट्यूट लिस्टेड है कि भाई इस तीस में से अगर तुमको एडमिशन मिलता है कहीं पे तो ही हम तुमको लोन देंगे अदरवाइज नहीं देंगे ठीक है ओके तो स्टेट बैंक का इंटरेस्ट रेट कितना है दे विल गिव यू मैक्सिमम से मैक्सिमम थर्टी लैख रुपीज ओके एंड द इंटरेस्ट रेट आर स्टार्टिंग फ्रॉम एट से लेकर टेन परसेंट तक फाइन अगेन इट वेरीज फ्रॉम द इंस्टीट्यूट एंड कैटेगरी ऑफ द इंस्टीट्यूट प्रीमियम लोअर प्रीमियम नॉट प्रीमियम लाइक दैट ओके कैनरा बैंक फोर्टी चालीस लाख रुपए देगा तुमको अब भले तुमको रिक्वायर्ड आई एम आई एम की फीस कितनी है तेईस लाख रुपए है तुम लोग को मान लो कि तुम लोग को पता है कि सर मुझे दस लाख रुपए लगेगा एडिशनली दो साल के लिए तो तुम तैंतीस का ले लो तैंतीस लाख का ले लो तैंतीस में इंटरेस्ट लगेगा वो तो देगा उसको कोई दिक्कत नहीं है इंटरेस्ट रेट इज टेन पॉइंट सिक्स फाइव से लेके टेन पॉइंट सेवन फाइव हाँ 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 तो वही तो दिक्कत है वही तो दिक्कत है अब तो ये इसका आंसर तो किसी के पास नहीं है इसका आंसर तो किसी के पास नहीं बिकॉज सी द थिंग इज दैट द थिंग इज दैट कि मान लो कि तुमने घर खरीदा घर खरीदा पचास लाख का पचास लाख के घर के लिए तुमने लोन लिया पैंतीस लाख का लोन लिया अब मान लो कि नान लो कि तुमने तीन साल तक वो लोन चुकाया अब चौथे साल में तुम दिवालिया हो गए चौथे साल में तुम दिवालिया हो गए भाई मेरे पास पैसा नहीं है तो लोग बैंक लोन हो बैंक क्या करेगा ठीक है घर बेच दिया अब घर बेच के मान लो कि बैंक घर बेच के बैंक का बचा हुआ पैसा है समथिंग बीस लाख रुपए हाँ तो बैंक बीस लाख अपने पास रख लेगा घर जितने में बिका उसका बचा हुआ पैसा तुमको दे देगा यहाँ पे क्या है बताओ यहाँ पे क्या है बैंक के पास तुम तो बैंक को बोल दो मेरे पास नौकरी नहीं है मैं पैसे कहाँ से चुकाऊँ तो ज्यादा ज्यादा क्या करेगा जेल में डाल देगा हाँ केस कर देगा जेल में डाल देगा स्टिल बैंक का पैसा तो नहीं आया ना है कि नहीं बैंक का पैसा तो नहीं आया ना सो इसलिए देर दे आर चार्जिंग द इंटरेस्ट रेट ज्यादा समझे दे आर चार्जिंग द इंटरेस्ट रेट ज्यादा वन ऑफ द रीजन इज दिस ठीक है अगर कार लोन है तो बैंक तुम्हारी गाड़ी उठा के लेके जाएगी बट इधर क्या उठा के लेके जाएगी तुम तुम्हार तुमको उठाने के बाद तो और कुछ तो है नहीं उसके पास ऐसा तो नहीं है कि तुमको उठा के लेके किडनी निकाल के बेच दिया चल किडनी निकाल के पैसा मांग लिया ऐसा नहीं होता राइट फाइन पी एन बी इज गिविंग यू मैक्सिम मैक्सिम सेवेंटी फाइव लाख रुपीज हाँ एट पॉइंट थ्री फाइव से लेके देना बैंक कैन गिव्यू पंद्रह लाख रुपये मैक्सिमम से मैक्सिमम मैंने भी लिया था देना बैंक के पास से यस पंजाब एंड सिंध बैंक दस लाख रुपये दे सकता है तुमको सेंट्रल बैंक कैन गिव्यू मैक्सिमम ट्वेंटी लाख रुपीज विद दिस इंटरेस्ट रेट्स यूनियन बैंक कैन गिव्यू थर्टी लाख रुपीज विद दिस इंटरेस्ट रेट्स ओके गारंटी रखवाते हैं गारंटी फाइन अब यू कैन अशिद अब क्या करते तुम इस, तुम इसके बारे में बात कर सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बैंक से बात कर सकते हो फाइन हाँ फॉरेन बैंक से भी पॉसिबल है राइट सो दीज आर द पब्लिक सेक्टर बैंक्स नाउ कमिंग टू द प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड एन बी एफ सी मतलब क्या जो बैंक नहीं है बट स्टिल दे कैन फाइनेंस योर एम बी ए फाइन सो एडवांस फाइनेंशियल सर्विसेस नो लिमिट जितना चाहिए लेके जाओ इंटरेस्ट रेट इलेवन पॉइंट फाइव या तो कभी भी उससे ज्यादा होता है ठीक है खेडीला एंड एच डी एफ सी सब सब सेवरेट राइट है ना खेडीला एच डी एफ सी का एक पार्ट है तो पच्चीस से तीस लाख तुमको दे सकता है बारह परसेंट पे है ना आई डी बी आई बैंक कैन गिव यूर फिफ्टीन टू ट्वेंटी लाख रुपीज एट एट पॉइंट फाइव आई सी आई सी आई कैन गिव यू फिफ्टी लाख रुपीज पचास लाख रुपये दे सकता है देखो हाँ अब ऐसा नहीं कि पचास लाख लेके बैठ जाना ऐसा नहीं कि पचास लाख रुपये लेके बैठ जाना ठीक है आगे डिटेल में बता
एक्सिस बैंक कैन गिव यू सेवेंटी फाइव लैख रुपीज कोटक बैंक कैन गिव यू टेन लैख रुपीज अब देखो एक पत्ते की बात सुनना इस पे बाद में आता है ठीक है इस पे बाद में आता है अब जैसे कि मान लो जैसे कि मान लो तुमने बैंक को बोल दिया कि सर मेरी रिक्वायरमेंट तीस लाख रुपए की है है ना मेरी रिक्वायरमेंट तीस लाख रुपए की है ठीक है <laughs> कुछ नहीं होता है हाँ नहीं नहीं ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है ये सब फालतू की बातें होती हैं हाँ बता रहा हूँ सब बता रहा हूँ सब बता रहा हूँ अब जैसे कि मैंने लोग मान लो कि तुम्हारे तीस लाख रुपये है अब फर्स्ट फर्स्ट ईयर का फीस तुमको कितना चुकाना है फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर है ना अब उसमें होता है टर्म वन टर्म वन टर्म टू टर्म थ्री एंड टर्म फोर अब हमने मान लिया हमने रिज्यूम कर लिया कि जो तेईस लाख रुपए है उसमें जिस टर्म वन में तुमको टर्म वन में तुमको मान लो कि आठ लाख चुकाना है अब यहाँ पे तुम्हारी तीस लाख रुपए की लोन सेंक्शन हो चुकी है ठीक है एंड एडिशनली यू विल नीड थ्री लाख रुपीज फॉर समथिंग एक्सपेंसिस तो तुमको ग्यारह लाख चाहिए तो तुमने बैंक को बोला कि भाई तीस लाख में सर मेरे को ग्यारह लाख दे दो आप हाँ आठ लाख रुपये आप उस, उसके अकाउंट में डाल दो आठ लाख रुपये आप उसके अकाउंट में डाल दो बाकी मेरे को तीन लाख चाहिए तो मतलब क्या मतलब क्या कि मान लो कि मान लो कि तुमने ये लोन लिया एक अगस्त को फाइन और टर्म टू का तुमने लोन लिया एक जनवरी को फॉर एग्जांपल एक जनवरी को एक फरवरी को तो एक अगस्त से लेके फर्स्ट अगस्त से लेके फर्स्ट जैन तक ये जो पीरियड है अप्रोक्सीमेटली छह महीने का पीरियड है तो उस छह महीने में तुम्हारा इंटरेस्ट किस पे लग रहा है तीस लाख पे नहीं तुमने बैंक के पास अभी ग्यारह लाख रुपये लिया है तो इंटरेस्ट वो ग्यारह लाख पे ही लगेगा समझे बात को फाइन तो यू आर पेइंग द इंटरेस्ट ऑन इलेवन लाख रुपीज बाकी के अभी तक तुम्हारे उन्नीस लाख रुपए बैंक के पास ही हैं तुमने लिया नहीं है अब नेक्स्ट टर्म में तुमने बैंक को बोल दिया भाई सिमिलरली नेक्स्ट टर्म में तुमने बैंक को बोल दिया तुम ले सकते हो ऐसा नहीं कि नहीं ले सकते मुझे चाहिए कि मैंने पूरा कपड़ा तीस लाख रुपये उठा लिया तो भाई पूरा कपड़ा तीस लाख रुपये ले लिया मिलेगा नहीं ऐसे पूरा कपड़ा तीस लाख है ना मिलेगा नहीं ऐसे पूरा कपड़ा तीस लाख बट ठीक है तो मैं डे वन से मेरा इंटरेस्ट थर्टी लैक्स में चालू हो जाएगा अब मैंने बैंक को बोला कि भाई नेक्स्ट टर्म के अंदर भाई नेक्स्ट टर्म के अंदर मुझे सात लाख चाहिए एंड बाकी के यहाँ पे दो लाख ही चाहिए तो नौ लाख रुपए मेरे को दे दो नौ लाख रुपए मेरे को हमने चालीस चालीस लाख कर देते राइट तीस लाख में खत्म नहीं होता हाँ इंस्टॉलमेंट में तो नौ लाख रुपए अब मान लो कि तुमने नेक्स्ट नेक्स्ट लिया फिर से अगस्त में लिया फिर से यहाँ पे लिया मान लो जून में ले लिया तो मतलब क्या कि अब ये एक जैन से लेके एक जून तो ये जो पीरियड है उस पर तुम्हारा इंटरेस्ट किस पर लगेगा बीस लाख पे लगेगा कि नहीं लगेगा अभी भी दस लाख तुम्हारा दस बीस लाख बैंक के पास पड़ा हुआ यस सर लाइक आई हैव टर्म वन फेस यस यू कैन स्टार्ट अगर मान लो मान लो कि वही ना मैं वही मैं वही क्या बोल रहा हूँ अगर मान लो कि तुमको पता है कि तुम्हारे टोटल एम की कॉस्टिंग टोटल एम की कॉस्टिंग हाँ मान लो कि टोटल एम कॉस्टिंग चालीस पचास लाख रुपये जाने वाली है पर पचास में से यू हैव फाइन यू हैव दस लाख रुपए तो तुम चालीस लाख का ही लोन उठाओ बैंक के पास से पचास लाख का उठाओ भी मत हाँ फाइन पचास लाख का तुम लोन उठाओ भी मत समझे समझे तो अब ये बीस लाख अब मान लो कि अब दस लाख और ले लिए यहाँ से तो अब नेक्स्ट जो पीरियड होगा वो हो गया दस लाख मतलब तीस और दस यहाँ पे ले लिया हमने तब हो गया चालीस समझे कि नहीं समझे तो ऐसे हम लोग इंटरेस्ट बता सकते हैं तीस एक साथ ले लिया तो डे वन से थर्टी लाख का इंटरेस्ट चालू हो गया ब्रेक करके लिया तो ब्रेक 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 समझे तो ऐसे करके हमारा नहीं नहीं तो तीन चार लाख रुपए इंटरेस्ट में बच जाएगा ठीक है तीन चार लाख रुपए यहां से बच जाएगा हमारा लाइक दैट आई विल ऑन दिस आई विल ऑन दिस सो लेट्स कम टू दिस समथिंग फाइन अब देखो एजुकेशन लोन इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है फॉर एम बी इन एस फाइन इज कंसिडर्ड द लो कॉस्ट एंड कवर द मेजर पार्ट ऑफ द एक्सपेंसिस वाइल फंडिंग एम बी One of the key features of education loans and MBA is that you will get the education loan in SBI at a lower rate if you have got admission in the premier MBA colleges. Yes, the scheme of the education loan state bank is covered under the, its different schemes to study India and abroad. ठीक है जैसे मैंने बताया कि अगर top B schools में तुम listed हो तो तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी. ठीक है कोई दिक्कत नहीं होगी. अब SBI MBA education loan key features. अब देखो maximum कितना है तीस लाख का students of IMBA for other uh, for their free structure rate of is 8.05 IMM the bad for others MDI is like 10.15 
समझे देखो आई एम एम जब तुमको मिलता है तो आठ परसेंट है एम डी आई टेन पॉइंट वन फाइव हाँ मार्जिन अमाउंट नील फॉर आई एम अहमदाबाद फाइव परसेंट फॉर दी अदर्स ठीक है पी स्कूल कवर्ड फॉर द थर्टी लैख रुपीज कैपिटलाइजेशन इस आई एम अहमदाबाद बेंगलोर कैलकाटा एंड एक्सला रही ओके बी स्कूल कवर्ड फॉर द ट्वेंटी लैख कैपिटलाइजेशन मतलब क्या अगर इसमें से तुमको मिलता है तो यू विल गेट थर्टी लैख रुपीज का लोन मैक्सिमम फाइन अगर इनमें से कुछ मिलता है और अदर आई एम्स एम डी आई एग्जाम बी एम तो यू कैन गेट मैक्सिमम से मैक्सिमम बीस लाख रुपए फ्रॉम दी एस बी आई ओके कोलेटर सिक्यूलेटरी नो कोलेटर नीडेड फॉर टॉप बी स्कूल को बोरर रिक्वायर्ड है ना फाइन को बोर ओवर रिक्वायर्ड मतलब ये कोई गारंटी जो तुम्हारा ले सकता है गारंटर बोलते हैं इसको फॉर अदर बी स्कूल कोलेटर रिक्वायर्ड तो को बोर ओवर मतलब क्या होता है फाइन वेरी गुड मॉर्निंग पूजा मतलब कि कोई गारंटी ले जैसे कि मैं हूँ तो मैंने दिखाया हुआ है कि भाई मेरा 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 इनकम 25 लाख रुपए है साल का तो मेरा इनकम 25 लाख रुपए है अगर तुमने वो लोन नहीं चुकाया तो बैंक अगर मेरा गला पकड़ेगा कि भाई तुम इसके गारंटर तुम इसके को बोर ओवर पैसा दो पैसा दो समझे तो हमसे पैसा लेगा गारंटर के पास से पैसा लेगा ठीक है अब फर्स्ट ऑफ ऑल टेन स्टेप्स टू अवॉइड डेप ट्रैप फ्रॉम एजुकेशन लोन इसका बहुत ध्यान रखना लेवन थर्टी पे लेवन थर्टी पे लेवन थर्टी पे ओके सो टूडे एट लेवन थर्टी टूडे एट लेवन थर्टी एम वी है ऑन एन अकेडमी दैट इज वन फिफ्टी डेज टू कैट है ना वन फिफ्टी डेज टू कैट ट्वेंटी ट्वेंटी वन ओके वन फिफ्टी डेज टू कैट ट्वेंटी ट्वेंटी वन ओके फाइन अब देखो रीड केयरफुली द एम बी एजुकेशन लोन कैप सारे के सारे उसके टर्म्स एंड कंडीशन किसी भी बैंक से ले रहे हो तो अच्छे से पढ़ लेना पता चले कि तुमने पढ़ा ही नहीं तुमने साइन कर दिया और पता चले कि हम कुछ हो ही नहीं रहा हमको हाँ समझे अब लुक फॉर द मार्जिन रिक्वायर्ड लुक फॉर द मार्जिन रिक्वायर्ड बाय द बैंक चेक फॉर द प्रोसेसिंग चार्जेस किसी किसी बैंक में प्रोसेसिंग चार्जेस बहुत हाई होते हैं दस हजार बीस हजार तो यू कैन नेगोशिएट इन द प्रोसेसिंग चार्जेस की भाई इतना प्रोसेसिंग चार्जेस मैं नहीं दूंगा समझे कंपेयर द इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर इंटरेस्ट एप्लीकेशन प्रोसेस ऑफ ऑन लोन ड्यूरिंग द एम बी ए कोर्स चेंज इन द इंटरेस्ट रेट सब्सिक्वेंटली फाइन टेक बेनिफिट ऑफ रिड्यूस्ड इंटरेस्ट ड्यूरिंग द एम बी ए कोर्स फाइन टर्म्स एंड कंडीशन बहुत होती हैं वर्क एक्सपीरियंस कैन रिड्यूस द इंटरेस्ट बर्डन फाइन कोई अगर बैंक बोलेगा मेरे को आई एम अहमदाबाद मिला है फाइन और किसी को दो साल का एक्सपीरियंस है तो बैंक बोलेगा तो आठ परसेंट पर लेके जा किसी को तीन साल का एक्सपीरियंस है पांच साल का एक्सपीरियंस तुम बैंक बोलेगा तुम सात परसेंट लेके जा क्यों क्योंकि एक्सपीरियंस है उसको उसने काम किया हो उसके पास पहले से पैसा होगा अगर नहीं भी होगा तो आगे जाकर उसको नौकरी मिलना इजी है फाइन दैट इज वाई दैट इज द रीजन फाइन लेस इंटरेस्ट रेट फॉर फीमेल फीमेल का इंटरेस्ट रेट कम होता है एज कम्पेयर टू मेल फाइन ऑप फॉर दी बेस्ट रिपेमेंट टर्म हाँ सात साल पांच साल दस साल जो तुमको बेस्ट लगे उसके लिए ऑप्ट करो ठीक है जो तुमको बेस्ट लगे उसके लिए ऑप्ट करो फाइन सो दिस इज ऑल अबाउट फिनेंसिंग योर एम बी ए एंड दिस इज समथिंग अबाउट मी फाइन दिस इज समथिंग अबाउट मी थैंक यू फॉर गेटिंग सेवन मिलियन व्यूज एंड वॉच टाइम्स एंड आई प्रिपेयर यू फॉर योर कैट एंड होम एक्स प्रिपरेशन तो क्या आप एब्रॉड एजुकेशन लोन के बारे में भी बता रहे हो सी हाँ इट इज सेम पीयूषा इट इज सेम द थिंग इज दैट यू नीड टू गेट फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू चेक है जैसे कि मान लो कि मुझे एस से लोन लेना है फॉर एग्जाम्पल अभी देख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मुझे एस से लोन लेना है मान लो तो आई कैन चेक ऑन दी वेबसाइट ऑफ एस बी आई की कौन सी कॉलेज इंडिया में लिस्टेड है एंड कौन सी कॉलेज अब्रॉड में लिस्टेड है अब मान लो कि तुमको हाउवर्ड के लिए लोन लेना है फाइन तो आई विल चेक कि अगर एस बी आई की टर्म उसमें हाउवर्ड लिस्टेड है कि नहीं है अगर हाउवर्ड लिस्टेड है तो मुझे हाउवर्ड के लिए एस बी आई मैक्सिम कितना लोन सेक्शन कर सकता है पचास लाख दो करोड़ फाइन तो दिस इज ऑल ये सारी डिटेल्स हर बैंक की वेबसाइट पे अवेलेबल है अगर मुझे चाहिए कि मैं आई सी से लोन लूंगा आई सी आई सी आई से लोन लूंगा आई विल गो ऑन दबसाइट ऑफ आई सी आई सी आई और आई कैन आस द एग्जीक्यूटिव की भाई मुझे ऑक्सफोर्ड में एडमिशन मिल रहा है फाइन मुझे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में एडमिशन मिल रहा है तो उसके लिए मुझे पचास लाख रुपए चाहिए सो आर यू गिविंग दैट फिफ्टी लाख रुपीज ओके इफ यू गिविंग एट वॉट इंटरेस्ट रेट्स एंड वॉट आर द थिंग्स डेट यू रिक्वायर ओके तो क्या होता है कि अगर जो लिस्टेड इंस्टीट्यूट्स होती हैं मतलब लोग 